Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. ஹிட்லரோட போர் தந்திரங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு போர் முனையிலையும் ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்குவார் அப்படிங்கிறது தான் குறிப்பாக எல்லாராலும் சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது பனி மூட்டம் அதிகம் உள்ள நாட்களில் ஹிட்லரோட படைகள் முன்னேறி செல்லும் அந்த பனி விலகும் போது ஹிட்லரோட படைகள் எதிரியை சுற்றி நிற்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதன் மூலியமாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்ச பல போர் முனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் இதே வரலாறு சீனாவை பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்டா இந்த பேண்டமிக்கான நேரத்தில் தங்களோட எல்லா திட்டங்களையும் சாதிச்சுக்கலாம் சீனா நினைச்சிச்சு ஆனா இந்த பேண்டமிக்கை உருவாக்குனதே சீனா தானே எல்லா நாடுகளும் அதோட கோபத்தை வெளிப்படுத்துங்கிறத கணிக்க தவறிடுச்சு அதே போல பக்கத்தில் உள்ள இந்தியா மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கவர்மெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறதை மறந்து செயல்பட்டதோட விளைவு மிகப்பெரிய ஒரு பேரு இடி அப்படின்னே சொல்லப்படுது காரணம் சீனாவோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வளர்ச்சி அதே சமயம் அதை விளம்பரப்படுத்தின தந்திரம் அப்படிங்கிறதும் மிகப்பெரிய ஒரு பேசும் பொருளாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் சீனாவோட வளர்ச்சி எவ்வளவு தூரம் வேகமாக இருந்துச்சோ அவ்வளவு தூரம் அவங்களோட குறுக்கு வழி புத்தியும் அந்த இடத்துல இருந்துச்சு அதெல்லாம் மறைக்கிறதுக்கு பல ஓனாய்கள் பல நாடுகளில் செயல்பட்டுச்சு கம்யூனிச தத்துவம் அப்படிங்கிற பேரில் உலகத்தில் சீனாவோட வளர்ச்சி மிகைப்படுத்தி பேசப்பட்டுச்சு வளர்ச்சி உண்மை ஆனால் அது நேர்மையாக அடைஞ்ச வளர்ச்சி கிடையாது அப்படிங்கிறதே மறைக்கப்பட்டுச்சு இங்கே உள்ள பல கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களும் அதை மணிக்கணக்கில் பேசக்கூடிய நேர மேடைகளை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை இருபது வருஷமாக கட்டமைச்சிச்சு கடைசி பத்து வருஷம் உச்சகட்ட ஒரு கட்டமைப்பில் இருக்கும்போது தான் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இப்போ எல்லாமே தவிடுபடி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது உதாரணமாக ஆர்மியில் அமெரிக்கா ரஷ்யா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலுமே சீனாவுக்கு ஒரு பெரும் பங்கு இருக்குது சீனா ஆர்மியை பார்த்து உலகம் நடுங்க ஒரு நிலைமை இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது உண்மை எந்த ஒரு போர் முனையிலையும் சீனா வீரத்தை காட்டாட்டிலும் அவங்களோட ஒரு ஆர்மியை பார்த்து உலகம் ஒவ்வொரு கணக்கு போட்டு வச்சுருந்துச்சு ஆனால் கல்வான் சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அந்த கணக்குகள் தவிடுபடி ஆச்சு அப்படிங்கிறதா அவங்க எவ்வளவு தூரம் ஆர்மியை மிகப்பெரிய அளவில் பேசும் பொருளாக இந்த நபர்களை வச்சு கட்டமைச்சாங்களோ கல்வானுக்கு அப்புறம் அது சுக்கு நூறு ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறதா கல்வான் நடந்ததுக்கு அப்புறம் சின்ன நாடுகள் கூட ஓப்பனாகவே போருக்கு தயார் அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுற நிலைமைக்கு சீனா தள்ளப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறதா அதே போல் சீன பொருளாதாரத்தை எதிர்த்தது அமெரிக்கா ஆனால் அமெரிக்கா எதிர்த்து ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை டாக்ஸை கூட்டுறதை தவிர ஆனால் இந்தியா தான் முத முதல்ல பேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அது பெரும் பாதிப்பை சீனாவுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே வந்தால் சீன பொருளாதாரம் சம்பிச்சிரும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் இது ரெண்டுலேயும் உள்நாட்டு குழப்பம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லப்படுது குறிப்பாக சீனர்களை மிஞ்ச முடியாது அப்படின்னு சீன மக்கள் நினச்சிட்டு இருந்த நேரங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் உயிர் சேதம் ஏற்பட்டுருக்கு முந்நூறு வீரர்கள் போனாலுமே ஐம்பது வீரர்கள் அடித்து துவச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதா அங்கே இருபது வீரர்கள் இறந்திருந்தாலும் இங்கே பல நூறு வீரர்கள் இறந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சீனாவை சார்ந்தவர்களே சொல்லும்போது அந்த மக்கள் கிட்ட கடும் அதிருப்தி ஆளுந்தரப்பு கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறதா ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சமும் கண்டுக்கக்கூடிய நபர்கள் இவர்கள் கிடையாது பொருளாதாரம் அடிபட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வரக்கூடிய புரட்சியை இவங்களால் தடுக்க முடியாது ஏற்கனவே ஒரு புரட்சி நடந்துச்சு அதை அதை ரொம்ப அழகாக அல்கைதா மேலே பழிய போட்டு அதை உலக பார்வையிலேருந்து மறைச்சிச்சு அன்னைக்கு சீனா அதே போல் ஒரு நிலைமை இன்றைக்கி இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது அப்படிங்கிறதா அமெரிக்கா தொடர்ந்து அங்கே உள்ள கம்யூனிஸ்ட் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தான் டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சீன மக்களை கிடையாது அதே போல் சீனா மிகப்பெரிய ஒரு தேசம் அப்படிலாம் கிடையாது ஏகப்பட்ட நாடுகளை பிடிச்சி தான் சீனா உருவாச்சு அப்படின்னு அந்த குட்டி கதைகளையும் கிளற ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு இந்தியா ஒரு படி மேலே போய் தனியாகவே ரேடியோ ஸ்டேஷன் ஆரம்பித்து அந்த கதைகளையெல்லாம் மெல்ல மெல்ல தூண்டி விட ஆரம்பிச்சிருக்கு உலக அரங்கில் அமெரிக்கா இந்த கதைகளையெல்லாம் தூண்டி விட்டால் உள்நாட்டுக்குள்ளேயும் தூண்டி விடுற வேலையை ஆல் இந்தியா ரேடியோ இந்தியா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது சீனாவுக்கு கூடுதலான தலைவலியாக போயிடுச்சு சீனா ஒன்றே ஒன்று இப்போ ரொம்ப வலுவாக புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் பேசப்படுது 
தென்சீன கடல்ல எவ்வளவுதான் அழுத்தங்கள் பல நாடுகள் கொடுத்தாலும் அமெரிக்கா சப்போர்ட்டுக்கு வந்தாலும் அந்த இடத்துல பல பகுதிகளை சீனா ஆக்கிரமிச்சு வச்சிருக்கு ஆனா இந்திய நிலப்பரப்புல அந்த வேலை இனிமேல் நடக்காது அப்படிங்கிறது சீனா நன்கு உணர்ந்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது கல்வான் ஆக்கிரமிப்பு அதே போல டோக்லாம் ஆக்கிரமிப்பு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு செயலையுமே இந்தியா கிட்ட சீனா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது இப்போ சீனாவுக்கும் சீன மக்களுக்கும் நன்கு புரிஞ்சிருக்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு அடி அந்த நாட்டுக்கும் அந்த நாட்டை ஆள கூட கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுக்கடுத்து தான் உலக அழுத்தம் ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இதே ஃபார்முலாவை எல்லா நாடுகளும் கையில் எடுத்தால் சீனாவோட நிலைமை அதல பாதாளத்துக்கு போயிடும் அப்படிங்கிறதான் இருபது வருஷ வளர்ச்சியை ரெண்டு மாதத்தில் சீனா இழந்திருக்கு அதோட பேர் புகழ் பணம் உயிர் எல்லாத்தையுமே இழந்திருக்கு அப்படிங்கிறதான் இப்போ மெயினாக உலக அரங்கில் பேசப்படுற விஷயமா இருக்குது முக்கியமான சீனாவோட ஊதுகுழலான குளோபல் டைம்ஸ் கூட இதை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறுது அப்படிங்கிறதான் இப்போ கூடுதல் தகவல்களாக இருக்குது உலகம் பூராமே அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு தயாராகிக்கிட்டு இருக்குது